2012. godine bila sam na operaciji uha zbog lošeg sluha te mi je ugrađena proteza. Sluh je bio dobar, međutim, s godinama se počeo pogoršavati što mi je uvelike utjecalo na kvalitetu života. Liječnici su smatrali da nije za operaciju, iako je pad bio 40%. Jedino što mi je preostalo bilo je moliti gospodina koji je ozdravljao sve koji su mu dolazili. Na jednom molitvenom susretu prijatelji su se pomolili za mene i ozdravila sam. Ozdravljenje je dokazano i medicinski jer mi je već na sljedećem testiranju sluh na desnom uhu bio 100%. Naš Bog je onaj koji ozdravlja. Ovo je naša obitelj. Prema medicini nas dvoje smo trebali zavijek ostati sami. Doktori su rekli da su šanse da dobijemo dijete 0,02%. Nakon dugog, teškog psihičkog i fizičkog puta, zajednica se 15.10.2018. pomolila za nas dvoje. Mjesec dana nakon molitve ostala sam trudna s Katarinom. Danas, zahvaljujući dragom Bogu, naš se sastav podupao. Nakon tog iskustva naša srca se promijenila i nastavili smo gledati čudesa koje i dalje Bog radi u našem životu. Moja priča počinje na drugoj, trećoj godini faksa kad su mi doktori diagnosticirali jednu vrstu tumora na hipofizi, takozvani prolaktinom. Zbog toga sam imala potpuni disbalans hormona iz ostak ciklusa menstruacije. Molitvu za fizičko ozdravljenje primala sam dvije, tri godine poslije. Nakon toga hormoni su mi došli u ranotežu. Ovulaciju sam mogla imati menstruacije redovite, što je naravno u konačnici urodilo čudom života u našoj obitelji. Prije koju godinu sudjelovao sam u duhovnoj obnovi za grupu mladih šveđana na Krku. Na večer je bilo vrijeme za druženje i jedna je djevojka dok je plesala izvrnula nožni zglob. Idućo je joj jutro noga bila natečena i nije se mogla osloniti na nju. Dok je čekala prijevo za hitnu, mi smo joj ponudili molitvu. Nakon kratke molitve rekli smo joj da polako isproba je li je Isus ozdravio. Nikad neću zaboraviti kad je stala na ozljeđenu nogu, pokrila svoje lice rukama i krenula plakati od šoka. Bog ju je u potpunosti ozdravio, a nekoliko sati poslije pješke sa prijateljima išla na more udaljeno 15 minuta hoda i to po strmom terenu. Bogu hvala i slava. Svaki put kad čitam evanđelje, iznenadim se koliko je puno izvještaja posvećeno Isusovoj praksi ozdravljanja. Ali evo jedna zanimljivost. Koliko se od tih čuda dogodilo prije Isusovog krštenja, a koliko nakon? Sva su se dogodila nakon krštenja. Na Isusa je na krštenju sišao duh sveti i on će kasnije pun duha ići u pustinju gdje će ga iskušavati džavao. Iz pustinje se u snazi duha vraća u Galileju i započinje svoje javno djelovanje. Vidimo ključnu ulogu duha svetog u Isusovom poslanju. I sam proglas o njemu, kako čitamo u Lukinom evanđelju, započinje riječima koje svraćaju pozornost upravo na duha svetog. Duh gospodnji na meni je jer me pomaza. On me posla blagovjesnikom biti siromasima, proglasiti sužnjima oslobođenje, vid slijepima, na slobodu pustiti potlačene, proglasiti godinu milosti gospodnje. Ubrzo nakon ovih riječi čitamo da Isus kreće s ozdravljenjima i oslobođenjima. Luka piše da je ozdravio Šimunovu punicu i da su mu vrlo brzo počeli donositi mnoge bolesne, a on bi na njih polagao ruke i oni bi ozdravili. Ozdravio je gubavca, zatim uze toga i čovjeka kojem je ruka usahnula. Na daljinu je ozdravio Satnikova slugu te uskrisio sina Udovice iz Najina. Ovo su samo neka od ozdravljenja što ih je evanđelist Luka zabilježio, a Ivan naglašava da je i mnoga druga znamenja činio koja nisu zapisane. Sva su ozdravljenja očitovanje sile Duha Svetoga i izraz milosrdne i ljubazne dobrote Božje. Isus je bolest držao posljedicom grijeha i znakom sotonine moći nad ljudskim bićima od koje ih je on došao osloboditi. Gledao je cjelovitog čovjeka i ozdravljao ga na duhu, duši i tijelu. Zanimljivo je da ima mnogo više izvještaja kako je Isus izliječio tjelesno bolesne, nego kako je oprostio grijehe. Svaki put kad se Isus susreo sa zlom, 
bilo duhovnim, bilo tjelesnim, postupao bi prema njemu kao prema neprijatelju. Svaki put kad bi mu svjerom prišao netko tko je bio bolestan, Isus bi ga ozdravio. Nikoga nije odbio tko je od njega tražio ozdravljenje. Ozdravljenja nisu samo dokaz da je Isus Mesija, nego su redovna dijela Božja, redovna pojava kraljevstva Božjeg. Ona su u Svetom pismu predstavljena jednostavno kao radosna vijest na dijelu. Kako prenosi Matej, Isus je obilazio po svoj Galilei učeći u tamošnjim sinagogama, propovjedajući radosnu vijest o kraljevstvu te ozdravljajući svaku vrstu bolesti i nemoći u narodu. Što je radio? 1. Propovjedao radosnu vijest o Božjem kraljevstvu i 2. Ozdravljao svaku bolest i nemoć. Da smo tada bili u Galileji, što bismo rekli? Ne hvala, nemoj mene ozdraviti, ja sam samo došao na propovjed. Tu bitnu povezanost ozdravljenja i navještanja Evanđelja Isus potvrđuje kad povjerava apostolima nastavak svog spasenskog poslanja. On dvanaestorici daje vlast da mogu izgoniti nečiste duhove i liječiti od svake bolesti i svake slabosti. Te im nalaže, navješćujte, blizu je kraljevstvo nebesko, liječite bolesne, uskrisujte mrtvace, čistite gubave, izgonite zle duhove. Taj nalog ponavlja i kad šalje 70 vojcu. U koji god grad uđete te vas prime, ozdravljajte bolesne u njemu i narodu kažite. Približilo se k vama kraljevstvo Božije. Nakon što je uskrsnuo, vlast ozdravljati proširuje na sve vjernike. Što više, uvrštava je među znakove koje će pratiti one koje uzvjeruju. Na bolesnike stavlja će ruke i oni će ozdravljati. Bog je isti jučer, danas i uvijeke. U sili Duha Svetoga, uskrsli gospodin, i danas u crkvi nastavlja činiti dijela ozdravljanja i spasenja kakva je činio tijekom svog zemaljskog života. Katekizam poučava da nas Krist u svojim sakramentima nastavlja doticati da nas izlječi. I da crkva vjeruje u oživljujuću prisutnost Krista koji je liječnik duša i tijela. Možda smo nekad molili za ozdravljenje, a da nismo bili svjesni što zapravo duboko u srcu po tom pitanju vjerujemo. Možda vjerujemo da Bog želi ozdraviti druge, ali nas ne. Ili da je to križ kojeg moramo nositi jer Bog to od nas traži. Ili pak da za ozdravljenje moramo biti puno svetiji nego što to jesmo. Ispitajmo svoja uvjerenja naspram Božje objave. Uđimo iskreno u razmatranje Božje riječi. Stavimo se uz bok s ostalim gubavcima i ponizno zavapimo, podsjećajući sami sebe još jednom. Nikoga nije odbio.